বস আমার মা খুব অসুস্থ হাসপাতালে ভর্তি ওনার অবস্থা খুবই খারাপ আমি কিছু বুঝতে পারছি না চিকিৎসার জন্য দশ লক্ষ টাকা লাগবে এত টাকা কোথায় পাবো আমার মাথায় কাজ করছে না বস আমি তো কোনো দিন কখনো কিছু চাইনি আপনি যেভাবেই হোক আমাকে দশ লক্ষ টাকা দিবেন আমি এনি কষ্ট আপনাকে সে টাকা ফেরত দিব দেখো না স্যার একসঙ্গে দশ লক্ষ টাকা চাইছ দশ লক্ষ টাকা কিন্তু অনেক টাকা এত টাকা আমি কি করে তোমাকে দিই তবে 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 কি আমি তোমাকে দশ লক্ষ টাকাই দেব কিন্তু একটা শর্ত শর্ত এনি কন্ডিশন বস আপনি যা বলবেন আমি তাই তাই শুনবো আমি সব শর্তে রাজি আছি বলুন কি করতে হবে আমাকে আমি তোমাকে দশ লক্ষ টাকাই দেব যদি তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে করো যা তোমাকে আর ফেরত দিতে হবে বিয়ে এটা এমন কি এটা তো খুব খুশির খবর আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে হবে তার বিনিময়ে আপনি আমাকে দশ লক্ষ টাকা দিবেন আমি রাজি এত ভালো একটা অফার পাবো আমি কখনো কল্পনাই করতে পারিনি আমি রাজি বসি তবে আমার মেয়ের একটা সমস্যা আছে যা তোমার জানা থাকা দরকার সমস্যা কি 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 সমস্যা আমার মেয়ে একদিন কলেজ থেকে ফেরার সময় ধর্ষণের শিকার হয় কি কি বলছেন আপনি হ্যাঁ এটাই সত্যি না না এটা সম্ভব না সরি বস আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে পারবো না সিদ্ধান্ত তোমার আমি জানালাম মাত্র তুমি ভেবে চিনতে বলতে পারো না না বস আমি এই বিয়ে করতে পারবো না এটা কোনোভাবেই সম্ভব না হ্যালো হ্যালো নাসির সাহেব বলছেন কে বলছেন আপনার মাকে বাঁচাতে চাইলে খুব দ্রুত টাকা নিয়ে চলে আসুন এখনই অপারেশন করতে হবে না হলে বড় ক্ষতি হতে পারে প্লিজ এই সব কথা বলবেন না আমার মা ছাড়া আমার দুনিয়াতে আর কেউ নেই আপনার চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন আমি আমি টাকা ব্যবস্থা করতেছি আমি খুব দ্রুত চলে আসব আপনার প্লিজ চিকিৎসা শুরু করুন বস আমি রাজি আমি আপনার সকল সাথে রাজি বস আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করব। তুমি ভেবে চিনতে বলছো তো হ্যাঁ আমি সব কিছু ভেবে চিনতে বলছি আমার মাকে বাঁচাতে হবে আপনি আমাকে টাকাটা দিন বস নয় এখন থেকে তুমি আমাকে বাবা বলবে আর যাও ক্যাশ কাউন্টার থেকে টাকা নিয়ে অপারেশনের ব্যবস্থা করো জি আসি আসসালাম আলাইকুম ব্যাপার বাসর ঘর সাজানো মেয়েটি এখানে নেই কোথায় গেল একটা কথা বলবো আপনাকে মুখ ফিরিয়ে না তাহলে আপনি আমাকে বিয়ে করলেন কেন মেয়েটি দেখতে কিন্তু বেশ আমি প্রথমে ভেবেছিলাম মেয়েটা দেখতে বেশি একটা ভালো হবে না কিন্তু এখন তোমায় দেখলাম আমার ধারণাটা ভেঙে গেল তোমার নামটা জানতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে জিজ্ঞেস করে ফেলি আপনার নামটা কি আমি জানতে পারি বাহ কি সুন্দর নাম ঠিক তোমার মতোই সুন্দর রিমি আপনি যান অনেক রাত্র হয়েছে শুয়ে পড়ুন কি অপরূপ দেখতে বোঝাই যাচ্ছে না এত সুন্দর একটা মেয়ের সাথে খারাপ কোনো কাজ হয়েছে সত্যি যত দেখি মনে চায় প্রাণ ভরে দেখি সারাক্ষণ চেয়ে থাকি 
এত কেন মায়া ওর চেহারায় ওকে দেখার পর থেকে এখন আর আমি ওকে ঘৃণা করতে পারছি না কারণ এই সংসারের দায়িত্বটা আমি তোমার হাতে দিয়ে মরতে চাই আর না দিয়ে যদি মরি তাহলে আমি শান্তি পাবো না মা মা আপনার কিছুই হবে না আমি এখন থেকে আপনার সব সময় খেয়াল রাখবো আর এই সংসারের কাজ আপনার কিছু করতে হবে না এই সংসারের যাবতীয় কাজ আমি একাই করব আপনার কোনো চিন্তা করতে হবে না বৌমা তুমি তো এই পরিবারে নতুন তাই তোমার হাতে সব কাজ আমার করানো লাগে আমার ভালো লাগে না আমি একটু সুস্থ হয়ে নেই হাতে হাতে তোমার সব কাজ করিয়া দেবো আমি মা আপনি আগে সুস্থ হন তারপরে দেখা যাবে আপনাকে কি কাজ করতে দিব আমার এখন বয়স হয়েছে তাই তোমাকে সব কিছু বুঝে নিতে হবে সেসব পরে বোঝা যাবে আপনি এখন খাবার খান আর তা না হলে খাবার ঠান্ডা হয়ে যাবে আমি অনেক খুশি তোমার মতো বৌমা পেয়ে তোমাকে পেয়ে আমার মেয়ের অভাবটা আমার পূর্ণ হয়ে গেছে আমি আপনার মেয়ে হয়ে থাকতে চাই আর আপনি আমার জন্য দোয়া করবেন আমি যেন সারা দিন আপনার মেয়ের মতোই থাকতে পারি বৌমা আমার দোয়া তোমার সাথে সব সময় থাকবে মা আপনি একটু উঠে বসেন আমি আপনার জন্য পানি নিয়ে আসি ঠিক আছে বৌমা আমি আমার মনের মতন একটা লক্ষ্মী বৌমা পাইছি আমার এখন আর কোনো চিন্তা নেই তুমি আমার পথ আটকালে কেন কেন পথ আটকাইছি বুঝতে পারছো না না বুঝতে পারছি না আমাকে রেখে অন্য কাউকে হঠাৎ করে বিয়ে করবে আমি সেটা ভাবতেও পারি না রাসেল জন্ম মৃত্যু বিয়ে সবকিছু করার হাতে আমাদের রিলেশন ছিল তিন বছরের এটা ভুলে গিয়ে তুমি হঠাৎ করে বিয়ে করে নিলে কি বুঝবো বলো এই তুমি আমার সাথে কেন এই ভালোবাসার নাটক করলে কেন মাহি আমার ভালোবাসা নাটক ছিল না আমি তোমাকে সত্যি ভালোবেসেছিলাম মিথ্যে না আমি আজও তোমাকে ভালোবাসি আর সারাটা জীবন আমি তোমাকে ভালোবেসেই যাব কি সিনেমার ডায়লগ আমি ভাবতেও পারিনি তুমি আমার সাথে এমন করবে কেন এমন করলে তুমি কেন বাহ এখন হিরোর মুখে কোনো কথা নাই আরে আমাকে যখন সারা জীবন ভালোই বাসবি তাহলে আজই তোর বউকে তালাক দিয়ে আমাকে বিয়ে কর না মাহি তুমি সব কি বলছো না না এটা কোনো ভাবেই সম্ভব না কেন সম্ভব না হ্যাঁ কেন সম্ভব না সব কিছু সব সময় বলা যায় না ও এখন বলা যায় না তাই না এত বছর আমার সাথে রিলেশন করে এখন অন্যের সাথে ঘর বাঁধবে এটাও আমাকে দেখতে হবে আমার কিছুই করার ছিল না মাহি বিশ্বাস করো আমি নিরুপায় ছিলাম দয়া করে তুমি আমাকে ক্ষম করে দিও আমার কথা তোমার বিশ্বাস হবে না 
নাকি এখনো তুই তোর প্রতারক প্রেমিককে ভালোবাসবি চুপ কর তোর এত বড় সাহস তুই আমার ভালোবাসাকে নিয়ে এত বড় কথা বলিস তুই আমাকে কখনোই বুঝিসনি তুই এখন অন্তত আমাকে ভালোবাস আমি তো সাহস দিক অবাক আমি তোকে ভালোবাসবো এই তোর চেহারা আয় নাই দেখছিস আমার চেহারা যেমনই হোক আমি তোকে অনেক ভালোবাসি তোর মতো ছোট লোককে আমি তো কখনোই ভালোবাসবো না আমার ভাবতেই ঘিন্না লাগছে তোর সাথে আমি তুই ওই লোভিটার জন্য আমাকে এইভাবে অপমান করতে পারিস না তোর এই চেহারা নিয়ে আমার সামনে আর কোনোদিন আসবি না যা এখনই আমার চোখের সামনে থেকে সরে যা আসছে আমারই উপদেশ দিতে আসছে मेमानुष जन्म मृत्यु मानुषे मन भरे जाए जिज्ञासा कर
তোকে চুপ করতে বলছি না তুই আমার মান সম্মান সব দুলোর সাথে মিশিয়ে দিয়েছিস এই বাড়িতে এসে আমার ভাবতেই গেন্না হচ্ছে যে তুই একটা দস্যিতা মেয়ে আমার বাড়ির বউ মা আমার সাথে যা কিছু হয়েছে সবকিছু তো একটা অ্যাক্সিডেন্ট এটা অ্যাক্সিডেন্ট এই মুখে তুই আমার কথা বলছিস আমার ইচ্ছে করছে তো জিতটা মুক্তি আমি ছিঁড়ে ফেলি আর তো কি বা কি বলবো আমার ছেলে তো সব দোষ যা বলা আমি আমার ছেলের বলবো चोखे देखा सब समय सत्य है ना चुप करो तुम नीच और लोभी नोरा मेटा लोभी समाज आठ दस टाइम मेघल मृत्युना सहाय कर रिमिर दोष क संसारे क्यों मिथ्य स्वप्न देखिए शुरा कबर उपयुक्त जो चाहते घुमाते 
তুমি আমাকে বিয়ে দিয়ে ঠিক করনি বাবা এই খালা 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 শুনলাম বাসে নাকি রাস্তা ক্লিয়ার করে দিনি সামসস গাজা খাইছস ও না কি সব উল্টা পাল্টা কথা বলতাছস আমি তো কিছুই বুঝলাম না হাই রিপাবলিক রে এখনো বুঝলা না অবশ্যই রবিনের কথা সহজ করে কেউ বুঝেও না একদম ঠিক কইছস তোর কথা সহজ কেউ বোঝে না তার কারণ কি জানোস তুই তো আম গাছে উইছ আম গাছে ডাল কাটতে গিয়ে নিজের আঙ্গুল কেটে ফেলছস তারপর থেকে তোর সবাই কয় কি জানোস কোপা রবিন তোর কথা তো এত তাড়াতাড়ি মানুষ বুঝবো না আমি কেমনে বুঝবো কো আমার তো সব মাথার উপর দিয়ে যায় ঠিক আছে তোর ব্যাখ্যা দা বুঝাইতেছি তোর সরু চিকন একটা রাস্তা ওই রাস্তাটাতে মোটা চিকন সাদা কালার নানান ধরনের লাঠি দিয়া এ দাঁড়া তো কি বলতেছিস এসব হ্যাঁ তোর মাথাটা তো ঠিক আছে আমি বুঝছি তুই কিছু খাইছস দোস্ত তুই তো এমন সিরি না রে কি হইছে তোর কত আমারে আহা এই জুইতে সময় মাঝরা টান দিলি আগে তো আমার কথাটা শুন দেখ ভাই তোর বক বক শোনার মতো সময় আমার কাছে নাই তোর যদি কোনো জরুরি কথা থাকে তাহলে আমারে বল ক্লিয়ার করে বল হ ক্লিয়ার কইরা কইতেছি কিন্তু কই জানি ছিলাম আমি কেমনে কম কই আছিলি ওহো মনে পড়ছে ওই যে চিকন একটা রাস্তা বিভিন্ন লাঠি দিয়া রাস্তাটারে ক্লিয়ার কইরা ফালাইলো ব্যাপারটা কেমন হইল এই তুই কি কইতাছস হ্যাঁ সরি আমার কাজ আছে তোর এই আজাইরা পেছাল শোনার সময় আমার কাছে নাই যা সর আরে দাঁড়া দাঁড়া ব্যাপারটা বুঝো নাই তুমি না একটা খাওয়া মায়ের কেন বিয়া করছো ওইটা আগে কোসাই আমারে এই তুই সব কি কইতাছস তোর মাথা ঠিক আছে তো ইশ সাপের মতো ফুস কইরা ওঠে তুই যে নুংরা মায়ের বিয়া কইরা তুই যে তোর বংশের মান সম্মান ধুলাই মিশাই দিছস তোর কি একবার মনে হয় না এই আমি কারে বিয়া করমু না করমু সেটা কি তোর কাছ থেকে জানতইবো আরে দোস্ত আরামের একটা বিষয় আছে না আরামে যাইকে যদি আরামই না পাস কেমন হইল দেখ রবিন তুই কিন্তু অনেক ফাইজলামি করতেছিস তুই কিন্তু লিমিট ক্রস করতেছিস আহা আমি ফাইজলামি করুম না আমার একটা জিনিস জানা দরকার আছে একটু আরাম টারাম মন হয় পাওয়া যায় না না মুন্ডায় চাই তোর আমি চাবাইয়া খাইয়া ফেলি দেখ একটা কথা বলতেছি কান খুলে শোনা রাখ এসব কথা যদি নেক্সট টাইম তুই আমার সামনে বসছস না তোর খবর আছে আইছে ফাটা একটা মাল নিয়ে বড় বড় কথা কইতে পাইছস তো একটা এটু মাল মানুষ লজ্জা হয় না সি মা আজকে কি রান্না করব তোকে কে রান্না করতে বলেছি আর তুই এখন এই বাড়ি থেকে যাস না কেন আর কি করে বললে যে তুই এবারে থেকে যাবি মা আপনি সব কি বলছেন নেকা মনে হয় যে ভাজা মাছটা উল্টে গেতে তো জানে না তুই কি বাড়ি থেকে যাবি আমি এই বাড়ি থেকে কোথায় যাব আর সব মেয়েরা তো বিয়ের পরে তো স্বামীর বাড়িতেই থাকে আমি আমার স্বামীর বাড়ি থেকে কোথাও যাব না শুন তোকে নিয়ে যদি আমি এক বাসায় থাকি তাহলে আমার আত্মীয় স্বজনের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারবো না আর তোর জন্য আমার মান সম্মান আমি খোয়াতে পারবো না মা বলুন না কি রান্না করব আমি তোর হাতে রান্না খাবো না তোর হাতে রান্না খাওয়ার চেয়ে বিষ খেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো আমি তোর হাতে রান্না খাবো না মা আপনি আমার সাথে রাগ করেন সমস্যা নাই কিন্তু আপনি খাবারের সাথে রাগ করবেন না আপনি এমনিতেই অসুস্থ খাবার না খেলে আপনার শরীর আরও খারাপ করবে আমার শরীর নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না আমার রান্না আমি নিজেই করে খাবো কি বলছেন আপনি এগুলো আপনি তো আমার মা আর আমি আপনার শরীর নিয়ে চিন্তা করব না তো কে করবে আর একটা কথা বলবি না একদম চুপ মা আপনি এগুলো কি বলতেছেন চুপ কর তুই আমাকে মা বলে ডাকবি না তোর এই মুখে মা ডাকা শোনার থেকে আমার মরে যাওয়া অনেক ভালো এমন করে বলবেন না মা আপনি তো আমার মা আর আমি তো আপনার ছেলের বউ এমন একটা মেয়ের মুখে আমি মা ডাক শুনতে চাই না আমার চোখে শুনতে যা কেউ যদি আমাকে পিছন থেকে ডাকে না মনে হয় তারা চিবিয়ে খেয়ে ফেলি 
মাই তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে শুন তোর সাথে আমার কোনো কথা নেই আমি যে তোমাকে ভালোবাসি ওই দিন বললাম এই বিষয়টা নিয়ে তুমি কি ভাবলে আসলে তুই মনে হয় সেদিনের কথা ভুলে গেছিস যদি না বলতি তাহলে আমার সামনে আসার সাহস হতো না তোর তুমি রাসলকে ভুলে যাও মাহি আমি তোমাকে বিয়ে করব বিয়ে আমাকে বিয়ে করার ন্যূনতম যোগ্যতা আছে তোর তোমাকে বিয়ে করার জন্য আমার কি যোগ্যতা দরকার দেখ রবিন তুই আমাকে অনেক জ্বালাইছিস আর জ্বালাস না আমি কিন্তু তোকে মেরে ফেলবো এখন হ্যাঁ মেরে ফেলো আমি তোমার প্রেমে তো অনেক আগেই মরে গেছি রবিন আমাকে আর ডিস্টার্ব করিস না তোর কিন্তু অনেক খবর হয়ে যাবে আমি বলে দিই তোমারই রাগি চেহারা দেখতে না আমার ভীষণ ভালো লাগে তুমি রাগলে যে তোমাকে কতটা সুন্দর লাগে সেটা তুমি নিজেও জানো না তুই এখান থেকে যাবি নাকি লোক ডেকে গণদলাই খাওয়াবো তার আর দরকার নেই আমি যাচ্ছি আমার কথা একটু ভেবে দেখো আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি তোর ভালোবাসার গুষ্টি কি লাগে যা আমার চোখের সামনে থেকে যা प्लीजर আমি জানি তোমার মন খারাপের কারণ তার মানে তার মানে আপনি কি বলতে যাচ্ছেন আপনি এমনি আমাকে দয়া করে বিয়ে করেছেন এর বেশি আমার দরকার নেই এখানে তোমার কোনো দোষ ছিল না তাহলে তুমি মন খারাপ করবে কেন যা হওয়ার তা তো আমার সাথেই হয়েছে এটা তো আমি নিজেই দোষী পুরো কপাল তো আমার দেখো সেদিন যা হয়েছে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয়েছে আর এ নিয়ে তোমার মন খারাপ করা উচিত না এমন যদি হতো তুমি ইচ্ছা করে করেছো তাহলে মন খারাপের ব্যাপারটা আসতো তাই না এটা তো সমাজ বুঝবে না সমাজ কি বুঝলো না বুঝলো তাতে আমার কিচ্ছু যায় আসে না আমি তোমাকে বিয়ে করেছি আমি আমিও তো একটা মানুষ আমি আর সহ্য করতে পারতেছি না আপনি আমাকে দয়া করে আমার বাবার কাছে রেখে আসুন আমি এখান থেকে চলে গেলে আপনার সবাই ভালো থাকতে পারবেন আমি চাই সবাইকে নিয়ে ভালো থাকতে আমি থাকলে এটা কখনোই সম্ভব না এই জন্য আমি ঠিক করেছি আমার বাবার কাছে আমি চলে যাব না তুমি এই বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবে না আপনি কি বাইরে যাবেন নাকি আমি চলে যাব তুমি আমার কথাটা বোঝার চেষ্টা করো ওকে ফাইন আপনাকে যেতে হবে আমি চলে যাচ্ছি না না ঠিক আছে তুমি থাকো আমি যাচ্ছি আরে দাদা তুই তো আমার সাথে কথাই কইতে চোস না দেখ মনে যা খারাপ আছে खराब দুইটা বিয়ে মানে তোর সমস্যা কি আমার বলতো তুই এক এক সময় এক একটা বিষয় নিয়ে আমাকে প্যারা দিচ্ছিস কি প্রবলেম তোর একটা বিয়ে করে তোর মন ভরে নাই এখন আবার মাহিকে তোর পিছনে ঘোরাচ্ছিস আজব ব্যাপার তো আমি কেন মাহিকে আমার পিছনে ঘোরাতে যাব মাই আমার পিছনে ঘুরলে তোর সমস্যা কি আর আমি তোরে সাইজের সাথে বলতেছি না আসো মাই আমার পিছনে পিছনে ঘুরো তুই এমন একটা মেয়েকে বিয়ে করছিস তারপরে মাহি তোর পিছনে ঘুরে কেন দেখ রবিন ভালো ভালো বলতেছি তুই যদি আমার বউ কি নিয়ে আরেকটা কথা বলিস না আমি তোর চিপটে ছেড়ে ফেলবো 
যা সত্য তাই বলি তার প্রতি তো রাগ হোস কেন বলতো তুই থাক তো স্বপ্ন নিয়ে আমার সব জানার কোনো বিন্দু মাত্র ইচ্ছা নাই সবথেকে বড় সত্য কি জানিস আমি আমার বউকে নিয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখছি ক্লিয়ার আচ্ছা বুঝলাম সব ঠিক আছে মাইকে তোর পিছনে ঘুরাচ্ছিস কেন সেটা আমাকে একবার বলতো দেখ ভাই মাইকে আমি অনেক বুঝাইছি ও বুঝে না এটা আমার কি দোষ ও পুরান প্রেম তো বলতে পারছিস না তাই না দেখ তোর সাথে খাও কথা বলার সময় আমার নাই আমি গেলাম লজ্জা করেন আপনার এরকম একটা মেয়েকে ছেলের বউ করে ঘরে রাখছেন আমি জানতাম না বিয়ের আগে যে এই মেয়ের অতীত এত খারাপ জানলে কি আর আমার বাড়ির বউ বানাইতাম আগে জানতেন না তো এখন তো জানলেন এখন বের করে দেন আমি আমার ছেলেকে বলছি তাড়াতাড়ি যেন এই মেয়েকে তার বাপের বাড়িতে দিয়ে আসে শুনলাম ওই মেয়ের বাবার নাকি অনেক টাকা আর এই জন্য নাকি আপনার ছেলের বউ করে আনছেন কি বলছো এসব আমি টাকার জন্য কোনোদিন এরকম করব না এমন মেয়ে যদি ঘরে থাকে এলাকায় থাকে তাহলে নতুন প্রজন্মের বাচ্চা কাচ্চারা কি শিখবে আর তাছাড়া এই মেয়েকে দেখে তো এলাকার ছেলে মেয়েরা নষ্ট হয়ে যাবে তাই এটার একটা বিয়ে হওয়া দরকার আমি নিজেই এই মেয়েকে বাড়ি থেকে বের করে দিই আপনি যদি এর একটা বিয়ে না করেন তাহলে এলাকার মানুষ মিলে আমরাই নিজেরা এর একটা বিয়ে বের করব সংগ্রাম করে চলতে হবে আমি কোথাও যাব না আমি সবসময় তোমার পাশেই থাকবো আপনার নোংরা মেয়েকে আমার ছেলের সাথে বিয়ে দিয়ে আমার সংসারটাকে জাহান নাম বানিয়ে ফেলছেন আমি আমি বাইরে যেতে পারি না এতে আমার মেয়ের কি দোষ আপনি কি বলতে পারেন আপনার মেয়ে দোষীটা এর থেকে বড় দোষারা কিছু হতে পারে সেই দিন যা হয়েছিল ওর উপর নির্যাতন ইটস এ অ্যাক্সিডেন্ট আপনি আপনার মেয়েকে নিয়ে আমার বাড়ি থেকে যান নে আর শেষবারের মতো অনুরোধ করছি আপনি আর একটু ভিজে যান বাবা চলো আমার জন্য তোমাকে অপমানিত হতে হবে না এই আই আপনার আমি শেষবারের মতো অনুরোধ করছি আপনি আমাদের সাথে এমন করতে মা তুমি একটা মেয়ে হয়ে অন্য একটা মেয়ের সাথে এভাবে করতে পারলে ও বুঝতে পেরেছি 
তোমার চোখে আমার বউ রিমি ধর্ষিত তাই না আচ্ছা মা যে মেয়ে পরকি আসক্ত থাকে নিজের হাজবেন্ডকে ঘরে রেখে বাইরে পরকিয়া করে সে মেয়েকে ধর্ষিতা না সে তো রাতের পর রাত বাইরে কাটায় পর পুরুষের সাথে সে কি ধর্ষিতা না যেই মেয়ে বিয়ের আগে হাজারটা রিলেশন করে হাজারটা ছেলেদের সাথে মিশে তার ভালোবাসার মানুষকে তার দেহটা বিলিয়ে দেয় সেই মেয়ে কি ধর্ষিতা না তোমার চোখে তোমার সমাজের চোখে সেই মেয়ে ধর্ষিতা না তার কারণ কি জানো কারণ সেই মেয়ে ইচ্ছে করে করছে আর যে মানুষটা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এসব হয়ে যায় তাকে তোমার ধর্ষিতা বলছো এটি তোমাদের সমাজ এটা তোমাদের কালচার একটা মেয়ে ইচ্ছা করে ধর্ষিতা হয় না মা তাদের ভিতরে কষ্টটা কতটুকু থাকে তুমি তো একটা মেয়ে মানুষ হয়ে তোমার বোঝার কথা ছিল তুমি আজকে এত বড় বড় জোর গলায় কথা বলতে পারছো কেন জানো এই মেটার জন্য তুমি যে জলজন্ত মানুষ আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছো এই মেটার জন্য তুমি যখন হাসপাতালে ভর্তি ছিলে আইসিউতে তোমার চিকিৎসার জন্য দশ লক্ষ টাকা প্রয়োজন ছিল এনালা দিয়েছে অন্য কেউ দেয় নাই মা আর তুমি এখন অনেক বড় বড় কথা বলতেছ তাই না এত বড় বড় কথা বলার জন্য তুমি বেঁচে থাকতে না মা যদি এনারা না থাকতো আর তুমি তাদেরকে অপমান করে বাড়ি থেকে বের করে দিতে চাচ্ছ মা আজকে যদি আমার বইয়ের জায়গায় যদি তোমার মেয়ে হতো পারতে হ্যাঁ এই বাড়ি থেকে এভাবে বের করে দিতে পারতে না পারতে না কারণ সে তো তোমার তখন মেয়ে থাকতো কিন্তু আজকে আমার বউ ধর্ষিতা বলে তুমি তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছ মা কোনো মেয়ে ইচ্ছা করে ধর্ষিত হয় না এটা একটা অঘটন এদের তো বাঁচতে ইচ্ছে হয় এরা তো বাঁচতে যায় সমাজে আট দশটা মেয়ের মতো কিন্তু কই তোমার সমাজ তোমার কাজ তোমরা কই তাকে বাঁচতে দিচ্ছ আজকে যদি এই মেয়েটা আত্মহত্যা করতো পারতে পারতে নিজেকে ক্ষমা করতে এর জন্য কে দায় তুমি তোমার সমাজ তোমার কালচার না মা এটা একদম ঠিক হচ্ছে না যাই হোক তুমি চাচ্ছ না রিমি এই বাড়িতে থাকুক ঠিক আছে রিমি যদি এই বাড়িতে না থাকে এ বাড়িতে আমিও থাকতে পারবো না আর তোমার যদি মনে হয় একটা ধর্ষিতা মেয়েকে বিয়ে করে আমি ভুল করেছি হ্যাঁ আমি ভুল করেছি মা আমি ভুল কিনি সারা জীবন থাকতে চাই মা রিমি চলো মা রিমি আমি আমার ভুলটা বুঝতে পেরেছি আসলে অন্যের ভুলের জন্য আমি সেই সাজাটা তোমাকে দিয়েছি আসলে তোমার সাথে যা ঘটেছিল তাতে তো তোমার কোনো হাত নেই এই সমাজের নানান কথায় আমি এতদিন অন্ধ হয়েছিলাম আমাকে তুই ক্ষমা করে দিস মা বিয়ে সাহেব আমাকে আপনি ক্ষমা করে দিয়ে আজ থেকে তুমি আমার বৌমা না আমার মেয়ে আয় মা আমার কাছে আয়